हेलो स्टूडेंट्स नाउ कंपोनेंट फूड लेसन से हमने कंपोनेंट के बारे में देख लिया था अभी वो कंपोनेंट से लैक ऑफ कंपोनेंट से लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सा डिसीज हो रहा है दैट मींस के डेफिशिएंसी डिसीज फ्रॉम लैक ऑफ कंपोनेंट लैक ऑफ न्यूट्रिएंट वो हम करेंगे डेफिशिएंसी डिसीज मतलब वो न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाले डिसीज तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं डिस इज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशियंसी है तो कौन सा डिसीज हो रहा है हमने जैसे कंपोनेंट पे देखा था कि कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग फूड है तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है दैट इज द मेन चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं उसे कि वहां से हमें एनर्जी मिलती है फॉर डिफरेंट टास्क फॉर डिफरेंट पर्पजेज तो अगर वो एनर्जी ही हमें नहीं मिल रही है तो हम प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर सकते तो उसका मेन रीजन है मेन uh, सिम्टम्स है कि बॉडी वीकनेस फील करेगी और लॉस ऑफ स्टेमिना हमारा स्टेमिना भी लॉस हो रहा है काम करने का वर्क करने का क्योंकि हमें उतनी जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिलती नहीं है दे आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी बॉडी वॉन्ट्स इट वाइल द परफॉर्मिंग एवरी फंक्शन बिकॉज इट इज द एनर्जी गिविंग फूड बॉडी वीकनेस लॉस ऑफ स्टेमिना एज सफिशेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल टू द बॉडी अगर बॉडी को सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल रही है तो बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी हमारा स्टेमिना लॉस हो रहा है हमें बॉडी में वीकनेस फील हो रही है क्लियर नेक्स्ट दिस इज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ प्रोटीन डेफिशियंसी ऑफ प्रोटीन प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड लास्ट मैंने बताया था कौन सा एनर्जी गिविंग है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट बॉडी बिल्डिंग कौन सा है प्रोटीन एंड प्रोटेक्टिव कौन सा है दैट विटामिन एंड मिनरल्स तो प्रोटीन की बात करें तो वो बॉडी बिल्डिंग फूड है तो बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ करना अगर हमें वो फूड ही नहीं मिल रहा है प्रोटीन वाला जो प्रोटीन न्यूट्रिय कंटेन कर रहा है वो फूड अगर हमारी बॉडी में नहीं जा रहा है दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में डेवलपमेंट नहीं होगा ग्रोथ नहीं होगा वो प्रॉपर हमारा प्रॉपर टिश्यूज नहीं बनेंगे प्रॉपर सेल्स वर्क नहीं करेंगे ये सब चीज होती है तो प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड एंड द सीरियस डिसीज दैट इज द वाशियोगर एंड मारासमस वाशियोगर एंड मारासमस जैसे डिसीज प्रोटीन और एनर्जी की कमी से हो जाते हैं डेवलप इन केस चिल्ड्रेन नॉट गेट द सफिशियंट प्रोटीन इन दर डाइट अगर बच्चे अपने डाइट में प्रोटीन की प्रॉपर अमाउंट में डाइट में नहीं लेते प्रोटीन तो उन्हें वर्शिकर और मारासमस जैसे डिसीज होने की संभावना है जैसे लोग झोपड़पट्टी में रहने वाले बहुत ही गरीब लोगों के बच्चे हैं तो उन्हें प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं मिल रहा है जितना हम प्रॉपरली खाना खा रहे हैं बैलेंस डाइट ले रहे हैं वैसा उनको नहीं मिल रहा है तो उन्हें बचपन से ही ये कमी हो जाती है या तो कार्बोहाइड्रेट की या तो प्रोटीन की किसी भी ऐसे न्यूट्रिएंट की कमी से वो सफर कर रहे हैं तो उनमें ऐसे डिसीज होने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है अभी कौन से सिम्टम्स है वार्षिकर के सिम्टम्स कौन से है सिम्टम्स ऑफ वार्षिकर ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिसमें प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां है जिसमें बॉडी ग्रोथ ही नहीं कर रहा है प्रोटीटिंग बैली प्रोटीटिंग बैली मतलब के उनके हाथ पैर बहुत ही पतले हो जाते हैं लेकिन बैली वाला स्टमक वाला पार्ट एकदम फूल जाता है मतलब एकदम अनिवन ग्रोथ ऑफ बॉडी हो जाता है अनिवन ग्रोथ ऑफ बॉडी का मतलब है प्रोटीटिंग बैली ऊपर का पार्ट स्टमक के नीचे का पार्ट बैली के वो वीक रहता है और स्टमक वाला पार्ट ज्यादा ग्रो हो जाता है डार्क एंड स्केली स्किन उनकी स्किन भी बहुत डार्क और एकदम मुरझाई सी होती है ना उनमें शाइनिंग होता है ब्राउनिश है उनके बाल भी एकदम शाइनिंग नहीं होते भुखरे भुखरे से हो जाते हैं स्टंट ग्रोथ ग्रोथ बिल्कुल नहीं दिख रहा है उनकी बॉडी में छोटी छोटी हाइट वाले दिखते हैं स्वॉलन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर पैर पतले लेकिन सूझे हुए रहते हैं स्वॉलन हो जाते हैं क्योंकि जो बॉडी का पानी है वहां पे जमा हो जाता है पैरों में और उसमें पेन भी काफी रहता है मेंटल रिटार्डेशन उनका मेंटली उतना वर्क नहीं होता प्रॉपर मतलब क्योंकि उनका ग्रोथ ही नहीं हो रहा है दिमाग का तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है लेक ऑफ एपेटाइट लेक ऑफ एपेटाइट होता है उतनी भूख लग रही है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं तो ये सारे सिम्टम्स वार्षिक और के हैं जो प्रोटीन की कमी से होने वाला डिसीज है नेक्स्ट सिम्टम्स ऑफ मारासमस 
मारस मस में है पुअर मसल डेवलपमेंट मसल्स का डेवलपमेंट नहीं होता बॉडी का ग्रोथ मतलब बॉडी बिल्डिंग है दोनों में बॉडी का ग्रोथ तो होने ही नहीं वाला है वीक लेग्स पैर बहुत ही वीक है बहुत ही वीक मतलब एकदम पतले पतले से दिखते हैं एनीमिया बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है एनीमिया से सफर करते हैं अंडर वेट होते हैं जितना उनकी एज के हिसाब से उनका वेट होना चाहता है उतना वेट नहीं होता उससे काफी कम अंडर वेट बहुत दो चार दो दो या तीन किलो का वेट कुछ फर्क नहीं करता लेकिन ये काफी अंडर वेट हो जाते हैं रिड्यूस रेजिस्टेंस उनमें रेजिस्टेंस पावर नहीं डेवलप होता है रेजिस्टेंस पावर नहीं डेवलप होता मतलब कि वो डिसीज के सामने फाइट नहीं कर सकते तो वो रेजिस्टेंस से भी बहुत रेजिस्टेंस भी बहुत रिड्यूस हो जाता है ये सारे सिम्टम्स है ये कावाशी सॉरी वाशिकोर के हैं और ये महाराष्ट्र के हैं जो प्रोटीन की डेफिशेंसी होने वाले डिसीज है नेक्स्ट है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन प्रोटीन मतलब समझ आया कि प्रोटीन एनर्जी मतलब एनर्जी गिविंग फूड दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट दैट इज द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी और माल न्यूट्रिशन मतलब उसकी कमी से होने वाले डिसीज मतलब किसकी कमी से प्रोटीन और एनर्जी की कमी से होने वाले डिसीज दैट इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पीई एम का फुल फॉर्म में कभी कभी वन मार्क में पूछा जाता है इट इज द टर्म टू डिसीज डाइट विच लेक ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट वार्षिकोर एंड महाराष्ट्र आर डिसीज विच रिजल्ट फ्रॉम पीई एम डिसीज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ विटामिन यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से की कमी से होने वाले डिसीज देखे ना विटामिन की कमी से कई सारे डिसीज है वो आगे हम टेबल के फॉर्म में देखेंगे लेकिन यहाँ पे दे आर द रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल अमाउंट इन अवर बॉडी बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर बॉडी बॉडी के लिए बहुत छोटे से अमाउंट में चाहिए बट फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इट रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर आईज बोन्स टीथ हेल्थी उन्हें हेल्दी रखने के लिए जो हमने आगे भी देखा था ये और विटामिन ए से विटामिन सी से विटामिन डी से कौन कौन से डिसीज होते हैं वो आगे कर रहे हैं हम एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है कि शुड वी इट पॉलिस राइस एंड व्हीट फ्लोर हमें पॉलिस राइस और व्हीट फ्लोर यानी कि मैदा व्हीट फ्लोर मतलब मैदा पॉलिश व्हीट फ्लोर को हम मैदा कहते हैं तो उसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए वैसे हमें मैदे की बनी हुई आइटम बहुत पसंद हो जाती है क्योंकि हमें वो जंक फूड ही ज्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पे पूछा है कि वो खाना चाहिए या नहीं क्यों नहीं खाना चाहिए तो पॉलिश राइस एंड व्हीट फ्लोर आर प्रोसेस्ड फूड वो प्रोसेस फूड है और प्रोसेस फूड में विटामिन डी को रिमूव कर देता है प्रो, प्रोसेस फूड जो फूड में विटामिन डी है वो रिमूवल हो जाता है पॉलिश राइस एंड व्हीट फ्लोर आर प्रोसेस फूड इन प्रोसेस फूड विटामिन बी आर रिमूव्ड एंड वेरी वेरी इज कॉज ड्यू टू लेक ऑफ विटामिन बी विटामिन बी अगर नहीं ज्यादा इंटेक्ट करेंगे हम पॉलिश फूड का तो विटामिन बी की कमी हो जाती है और विटामिन बी की कमी से हमें बेरी बेरी नाम का एक डिसीज हो जाता है सो so, हमें पॉलिश फूड राइस और व्हीट फ्लोर हो सके उतना कम इंटेक्ट करना चाहिए अपनी बैलेंस डाइट लेना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल फॉर डाइटिंग चेंज करना चाहिए तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन हो चुका है आप ये नोट्स में कंप्लीट कर लो अपनी नोटबुक इससे मेंटेन करो नाउ डेफिशिएंसी डिसी में डिसीज में विटामिन की डेफिशिएंसी से जो डिसीज होते हैं विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज मैंने बोला था कि हम आगे कर रहे हैं वो आगे पर यहाँ पे टेबल के फॉर्म में है कौन से विटामिन से कौन सा डिसीज होता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं तो विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है मतलब कि नाइट में हमारा विजन कम हो जाता है पोअर विजन फील करते हैं और कभी कभी कम्प्लीट विजन भी चला जाता है दैट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस Poor night vision, sometimes loss of night vision completely. That disease caused by lack of vitamin A. Vitamin A की कमी से होने वाला disease है. Next है vitamin B1. 
विटामिन ग्रुप ऑफ विटामिन को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसमें विटामिन बी वन से हमें बेरी बेरी नाम का डिसीज होता है जैसे मैंने आगे बताया था कि प्रोसेस फूड खाने से विटामिन बी वन रिमूवल हो जाता है विटामिन बी रिमूवल हो जाता है और बिकॉज ऑफ दैट रीजन बेरी बेरी कॉज होता है तो बेरी बेरी नाम का डिसीज विटामिन बी वन की लेक कमी से होता है उसमें नर्वसनेस ज़्यादा फील करते हैं हमेशा हम नर्वस रहते हैं वीक मसल्स होते हैं मसल्स में वीक हो जाते हैं पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं और लॉस ऑफ एपिटाइट होता है धीरे धीरे हमारा वजन कम होता जाता है नेक्स्ट है विटामिन सी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का डिसीज होता है स्कर्वी स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट्स एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स ज्वाइंट्स हमारे फूल जाते हैं वहाँ पे बहुत सी सूजन आ जाती है और ब्लीडिंग ऑफ गम्स मतलब हमारे मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है दैट इज कॉल्ड स्कर्वी दैट इज बिकॉज ऑफ लेक ऑफ विटामिन सी नेक्स्ट है विटामिन डी रिकैट्स जिसे हम बोलते हैं उसमें बहुत ही ब्रिटल बोन्स होते हैं हमारे फर्श से टूट जाने वाले बोन्स होते हैं उसे हम रिकैट्स कहते हैं विक बोन्स हम ऐसे गिरे ऐसे टूट गया डिकेन टीथ हमारे दांत भी सड़ जाते हैं टीथ में सड़न हो जाती है धीरे धीरे वो काफी हद तक सड़ने लगते हैं दैट इज कॉज बिकॉज ऑफ विटामिन डी नाउ विटामिन के उससे होता है हेमरेज मैंने पहले भी बताया था कि विटामिन की बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है वहां पे सिम्टम्स में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आता है यहाँ पे ब्लड क्लॉट होने के चांसेस क्लॉट मीन्स एक जगह पे ही ब्लड इकट्ठा होने लगता है और वहाँ पे जम जाता है क्यों क्योंकि जैसे हम सर्कुलेशन ब्लड का दिखते हैं तो एक पानी की तरह बहता है सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है लेकिन अगर ये विटामिन की कमी हो जाती है तो धीरे धीरे ब्लड हमारा गाढ़ा होने लगता है उसकी थिकनेस बढ़ने लगती है तो वो धीरे धीरे एक जगह पे जमा होने लगता है और जब भी वो वेन्स या आर्टरीज में एक जगह पर जमा हो जाता है तो धीरे धीरे वो इकट्ठा होना है कैसे होता है सपोज ये हमारी कोई आर्टरीज और वेन है यहाँ से ब्लड जा रहा है लेकिन जाते जाते एक जगह पे जमा होते जाता है धीरे धीरे ऐसे जमा हो जाएगा कि ये यहाँ से आगे कोई और ब्लड यहाँ से आगे जा नहीं पा रहा है तो यहाँ पे एक क्लॉट इसे हम बोलते हैं कि ब्लड का जमा हो जाना दैट इज कॉल्ड क्लॉट ये जमा होता है लेकिन यहाँ से प्रेशर बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये पूरी वेन्स ही फट जाती है जिसे हम बोलते हैं हैंग्रेज उसे हम कहेंगे हैंग्रेज वो बिकॉज ऑफ लेक ऑफ विटामिन के ये थे हमारे विटामिन डेफिशियंसी डिसीज विटामिन की कमी से होने वाले डिसीज नाउ मिनरल डेफिशियंसी डिसीज जो मिनरल्स हम हमारे फूड में इंटेक्ट कर रहे हैं अगर उनकी कमी नहीं हो जाती है प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर क्वांटिटी में हम नहीं ले रहे हैं और उनकी कमी हो जाती है तो उनसे कौन से डिसीज होते हैं छोटे उनके कौन से सिम्टम्स होते हैं पहला है कैल्शियम कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे बोन और टीथ पे वर्क करता है रिकेट्स जैसे मैंने बताया था कि वीक बोन हो जाते हैं कैल्शियम की कमी है तो बोन्स वीक हो जाएंगे एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड स्टंड ग्रोथ हमारा ग्रोथ कम होगा नेक्स्ट है फॉस्फरस बैड बोन्स एंड टीथ बॉडी वीकनेस हमारे बोन्स में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता टीथ और बॉडी में वीकनेस आ जाती है जिसे हम फॉस्फरस की कमी से फील करते हैं सोडियम सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम है बॉडी में सोडियम की कमी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है बॉडी में अगर सोडियम की कमी हो जाती है अगर बॉडी में सोडियम नहीं है लेक ऑफ सोडियम है तो सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन का ही प्रॉब्लम आ जाता है तो डिहाइड्रेशन एंड एक्सट्रीम बॉडी वीकनेस बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हम फील कर लेते हैं पोटेशियम की कमी से मसल्स वीकनेस होती है और पैरालिसिस होता है पोटेशियम के कमी से आयन से एनीमियम जैसे आगे भी हम पढ़े हैं कि आयन से हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड अगर उसकी कमी हो गई तो हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है मतलब हम एनीमिया से सफर कर रहे हैं वीकनेस सबसे ज़्यादा फील हो रही है आयोडिन की कमी से वाइटर आगे हम समझ चुके हैं और फ्लोरिन मिनरल से होता है डेंटल डिके दांतों का सड़ना 
वो हो जाता है बिकॉज ऑफ लेक ऑफ फ्लोरिन तो यहाँ पे हमने कर दिया है विटामिन डेफिशियंसी डिसीज एंड मिनरल डेफिशियंसी डिसीज ये आपकी नोटबुक में आपको लिखना है और यहाँ पे हमारा सिक्स स्टैंडर्ड से चैप्टर टू कंपोनेंट ऑफ फूड कंप्लीट हो रहा है इसे आप एक बार अच्छे से देख के एन से पढ़ के प्रॉपर रीड करके लेसन रेडी करो और ये नोटबुक मेंटेन करो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे विथ नेक्स्ट लेसन टिल देन स्टे सेफ स्टे होम